Fala galera do canal, tô aqui com a roçadeira FS220 A gente vai fazer uma desmontagem dela para fazer uma manutenção completa No qual vou trocar aí o segmento, o retentor, juntas e algumas outras peças São duas motosserras que eu vou mexer é, Motosserra não, roçadeira São duas roçadeiras aí que vai ser consertada, né? E depois uma motosserra, tudo de uma empresa só da mesma empresa aqui eu vou fazer uma limpeza nessa parte de, do plástico laranja re, revitalizar ele né depois eu vou passar uma limpeza aqui nessa parte e lubrificar aqui dentro onde vai esse essa lâmina e também vou fazer a lubrificação daqui desse do eixo interno né? que tem que tirar fora lavar com óleo diesel e depois botar uma graxa aqui atrás Onde eu vou começar primeiro, eu vou soltar esses quatro parafusos para tirar aqui essa, essa base aqui da lâmina e só mexer nesse motor. Só meto no motor agora que eu vou fazer a desmontagem. Vou começar a soltar esses dois parafusos, que é o que dá acesso ao carburador, caixa de filtro. Essa chave aí é uma chave tox, né? É a de chave de vela, que é a mesma que vem nessas roçadeiras. Já para fazer esse tipo de manutenção, esse filtro aqui eu não vou utilizar porque está bastante carbonizado, né? Eu não vou utilizar ele, vou substituir. Vou começar tirando aqui essa tampa, essa tampa de plástico que é o pré-filtro. Ela está sem carburador, ó, como vocês estão vendo aí, porque eu já fiz um, a remoção do carburador há alguns dias, né? Para poder verificar que por dentro arranhou do pistão e identifiquei que o pistão está arranhado. O segmento tá com desgaste aí eu vou fazer a desmontagem né já chegou as peças tudo original vou fazer a desmontagem e vou tirar essa carcaça aqui para poder chegar no motor né no cabeçote aqui tá o pistão o pistão não o anel de segmento que vai no pistão tá aí a referência se você quiser comprar da FS 220 aqui vem dois dois anel de segmento né armolinha de segmento tudo original aqui dentro tem mais dois retetor é o retetor de metal né são dois de metal e dois retetor normal de de plástico de borracha esses dois aqui é porque é duas motos serra viu duas roçadeiras aliás aqui também tem dois rola tem dois retetor que é para duas roçadeiras porque tem essa e tem a outra que eu vou desmontar ainda que são duas da mesma empresa e ainda uma moto serra que eu vou fazer também um serviço aí. Vou mostrando a vocês todos os serviços que eu for fazendo. Por da outra eu não vou filmar não, porque eu já tô fazendo nessa. E é o mesmo modelo, a mesma coisa. É uma revisão aí. E o motor nunca foi aberto, tá sendo a primeira vez. E vamos fazer a desmontagem dele. Vamos desmontar ele todinho, o outro também. E a mesma coisa, o mesmo serviço que vai ser feito nesse, vai ser feito no outro. Aqui tem... As duas juntas da carcaça, né? Duas, porque é duas motosserras, é uma para cada. Duas roçadeiras, aliás, é um, uma junta para cada. Aqui tem mais duas juntas do cilindro, uma para essa e uma para a outra. Aqui dentro tem mais duas juntas do silenciador, né? Uma para cada, total de duas. Somente. O anel de seguimento da caixinha, que era para vir duas caixinhas, só veio uma. Aí o fornecedor ele ficou de mandar mais uma caixinha dessa. A gente vai guardar aqui. Aqui a gente vai continuar a desmontagem. Para desmontar, tem que tirar quatro parafusos. Né? Tem essa aqui, esse parafuso, tem esse outro aqui do lado e tem mais dois do outro lado. Né? Que é pra, são quatro parafusos. Para fazer a remoção, aqui são dois. Ó. Aqui são dois. Ó. Tem esse, tem um aqui detrás da cordinha. A gente faz a folga e tem outros dois do outro lado. Ó. Um aqui e o outro aqui desse outro lado. Para a gente fazer a folga aos quatro e tirar ele por completo. Para poder tirar essa carcaça laranja né que é o protetor do cabeçote a gente vai removendo ele aqui e um por um são quatro
pode ir acompanhando aí esse processo de desmontagem, você que está iniciando, e não, não é tão difícil assim de fazer um, uma manutenção numa roçadeira, né? Roçadeira, moto serra, qualquer um. Aqui eu vou usar essa bacia suja mesmo para guardar os parafusos. Depois vai se lavar tudinho. Lavar e usar um produto que não enferruja. Esse motor é a primeira vez que está sendo aberto. Tirando aqui, o, tirando aqui o restante dos outros parafusos. Agora você vai puxar a carcaça. E ela vai sair, puxar com cuidado para não enganchar nem quebrar nada. Aqui você vê que ela tá bastante suja, né? Carbonizada, principalmente aqui perto do escape. E aqui agora eu vou tirar a vela. Fazer a remoção da vela. É vela essa que a gente vê que ela tá novinha, né? Não tem nenhum ferro nem nada, é nova. Aqui a centelhamento dela aqui no eletro tá queimando bem, né? A moto serra aí parou de funcionar, né? A gente fez uma limpeza de carburador. Mesmo assim ela não funcionou. E quando a gente tirou o carburador para olhar na parte do coletor, né? Foi que a gente identificou com a lanterna que tinha a ranhura no pistão. Geralmente ela arranha na parte de admissão. Na parte de admissão é que ele faz a ranhura aí devido à mistura de combustível. Aqui eu vou soltar esse parafuso fenda para poder tirar o cabo. O cabo do acelerador, né? Veja que ele já tá soltinho aqui, ó. A gente vai só fazer a remoção agora do cabo de acelerador. A gente já tirou aqui, ó. Soltou. Soltou os dois terminal também que vai um aqui, ó. O preto e o azul. É o ignição e o corta-corrente. São os dois, né? Aqui a gente deixa ele de lado. Vamos soltar agora os quatro parafusos para tirar o motor do, do eixo de, da lâmina, né? É um eixo interno, que é bem grandão. Aqui a gente vai começar a desmontar ela todinha. Soltando esses quatro parafusos, a gente vai soltar a embreagem do eixo. O tambor de embreagem, né? Que fica aqui dentro, na parte interna. E a gente vai fazer... A folga desses quatro parafusos. Vai soltando esses quatro parafusos aí até ele... Ele soltar todo o sistema do motor. Vai ficar só o motor para a gente trabalhar na bancada. Aqui já tirei, ó. Aqui comparando, né? Os parafusos que são diferentes para você não misturar. Puxei aqui e ficou agora só o motor na bancada. Aqui agora eu tô com o motor solto na bancada. Fica mais fácil de fazer o resto da desmontagem. Depois dele desmontado, a gente vai fazer uma lavagem nele com os produtos específicos para não agredir o plástico e nem o metal, nem o alumínio, né? E fazer um serviço aí e filé, um serviço extra. Estamos fazendo aqui o... A remoção do combustível aqui no reservatório, ó. Essa gasolina eu não irei mal utilizar. Quando eu montar ele eu vou fazer uma mistura nova. Essa gasolina, esse motorzinho já tá com a faixa de uns 4 meses parado. Tava aguardando chegar a peça e também aguardando o, o orçamento do cliente, né? O cliente aprovar. Aqui eu vou soltar esses dois parafusos de baixo, mais dois aqui de cima. Esses dois aqui, que é... Soltando esses quatro parafusos eu vou tirar a placa de partida, é o famoso partida retrato, né? Eu vou folgar aqui os quatro parafusos. E vou soltar ele. para poder a gente ter acesso à parte do magneto. Que são... Um, é um parafuso do lado do magneto e o outro do lado da embreagem. Que é o parafuso que pega nas duas pontas do virabrequim, né? Que é para um, um é para embreagem e o outro é para o... O magneto, né? O rolante, né? O volante magneto. Aqui a gente já tem acesso ao volante. Tirar daqui a tampa da placa de partida. Aqui a gente vai introduzir. Aqui é uma chave que vai pegar a sexta vara, certo? Chave sexta vara na própria chave do, 
do de vela tem, ó. Tem a chave de, que tira, essa aqui tira o magneto e essa grande tira a vela. E o outro lado é top. Aqui eu vou colocar ele aqui, apoiar ele. Em seguida eu vou virar ela e colocar é, um cordãozinho aqui dentro no, onde vai a vela. Porque colocando o cordão e fazendo essa força, ela vai soltar a porca e não vai danificar o pistão. Ela não vai marcar o pistão. Melhor do que você botar uma chave de fenda, uma chave ali e você forçar e ele danificar ou marcar o pistão. Que é o que a gente não quer, porque a gente vai reutilizar o pistão. Aqui a troca é só do, dos anéis de seguimento e do retentor. Aqui eu vou soltando aqui a porquinha. Depois eu vou tirar essa placazinha aqui onde crava a mola de partida, né? para poder dar a partida nela. Depois eu também irei lubrificar aí a placa de partida. Aquela sistemazinha de partida, né? Lá vai lubrificar. para ele não rodar seco ali, machucando o plástico, né? Aqui você vê, ó. Aqui você já vê o retentor de metal, ó, Isso aqui. É o retentor de metal que vai no lado do virabrequim. Desse outro lado aqui da embreagem vai o retentor de borracha normal. Sem ser o com metal. Aqui a gente vai tirar o escapamento. A descarga, né? Com esse também de silenciador. Cada região é o um nome. Vamos forgar aqui esses dois parafusos. É, rosquear ele até o final. Lembrando que embaixo tem mais um parafuso. Entra a carcaça. E aqui em cima também tem mais um. Na parte externa da carcaça. A gente vai folgar aqui esses dois de cima. Tirando aqui o parafuso. A gente já tem praticamente ele quase solto. Ele não vai sair porque ainda tem um aqui embaixo. E tem dois em cima. Tem esse aqui embaixo na carcaça. É, atravessando aí essa carcaça Ele já estava até meio que folgado Fácil, fácil, fácil de sair E tem um aqui em cima Em cima da carcaça Dá para você ver pela frente no escapamento A gente vai tirar ele para tirar o escapamento ó, Já vê que ele está solto Tá folgar aqui o restante ó, Ele já balança E quando tirar esses dois, esse aqui e o outro de baixo, ele vai sair, ó. Ele tá enganchando ali por conta do parafuso. Aí a gente vai dar uma rosqueadazinha a mais nesse que ficou. para poder ele soltar 100% e cair. Quando a gente vira ele agora, ele vai cair o parafuso, ó, E soltar o silenciador. Tem um dentro, ó, Não esquecer o outro ficou dentro. E balançar para ver se não tem mais alguma coisa. Viu que não tem nada. Aqui vai uma juntinha. Ó. Essa aqui é uma junta de papelão. Que vai ali no, na entrada. Na, na saída de escapa, aliás. Aqui, ó. Você tem que certificar que tá bem limpinho. para quando botar outra junta não ficar escapando o ar. Essa aqui você vai puxar, ó. Essa aqui já era. Pode descartar. Só providenciar uma nova. E acabou -se. Aqui. aqui agora a gente vai soltar o lado da embreagem Permanecendo a cordinha aqui no, no cabeçote dentro, né, lá onde vai a vela A gente vai soltar esse, girar até travar, né Aí solta esses dois parafusos Que firma aqui o, o tambor de embreagem E quando a gente dá uma rotação, essa sapatazinha ela abre e faz a rotação no tambor de embreagem Deixa essa cordinha aí, não tira e você forçando com a cordinha não vai danificar o pistão, como eu falei. Parafuso aí tem uma buchazinha, ó. Um espaçador, cuidado para não perder. E além do espaçador, na parte de dentro também tem uma ruelazinha que serve como altura, né? Vamos ver ela aqui, ó. A outra vai na parte de baixo. Primeiro você vai botar a bucha com o espaçador, eu já vou deixar no cantinho. Em seguida... A gente bota a ruelazinha, porque ela tem uma ruelazinha por trás também, de cobre. Vou deixar aqui no cantinho para não perder. Agora a gente vai soltar do mesmo jeito, ó. a gente vai soltar sentido anti horário com essa sextavada curtinha, que o outro é a vela. Isso aqui é da vela e esse aqui é o que vai soltar as portas do virabrequim. 
que prende tanto a embreagem quanto o magneto. Aqui nós vai dar uma forçada, ó. Veja que ele não vai dar um, um supapo maior, né? Nem marcar a pistão. A gente tira ele. Que é duas porquinhas igual, ó. Não tem problema que você mistura, é duas igual. Aqui a gente vai tanto faz de um lado a outro. Vice-versa, né? Como diz o ditado, qualquer lado aí dá certo. Aqui a gente vai soltar. Para soltar essa bichinha aqui, geralmente a gente usa um saca. Mas como eu não tenho nenhum no momento, a gente vai vai tirar numa manhãzinha. Deixa eu tirar logo esse módulo de ignição para a gente não acabar machucando ele, né? E tendo futuros problemas. Que a gente tem um parafuso, tem uma ruelazinha pequenininha dentro. Cuidado para não perder e nem deixar cair dentro. E você vai ter problema depois. Tudo isso é necessário. O engenheiro ele projeta tudo isso. Uma ruela que faltar aí vai dar alguma diferença. Desmontou sem peças, tem que montar aí sem peças. Nem pode faltar e nem sobrar. Essa parte aí você tem que ser fera. Aqui eu vou soltando uma carcaçazinha, uma tampinha. Que é uma travazinha, ó. para poder soltar o cabo de ignição. O famoso cabinho de vela. Aqui nós puxa esse cabo e atrás tem mais um parafuso, mais uma ruelazinha, a gente vai soltar ele. Soltou ele, a gente vai tirar com cuidado. Pra não deixar aí danificar. Aqui, ó, os dois parafusos, eu vou deixar, eu vou tirar só o módulo e vou deixar os parafusos no lugar. Porque ele é pequeno e é mais fino e cada parafuso tem um, uma, uma medida, né? Então a gente deixa no lugar que essa carcaça não vai ter em nada. A gente vai lavar ela com parafuso, com tudo, que não vai dar problema nenhum. Eu vou só encaixar ele aqui no lugar, apertar alguma enrosca. para ele não cair. No momento que eu estiver executando aí o serviço. Aqui agora a gente vai deixar desse jeito. A gente tá uma pancadinha nele aqui só para soltar o magneto. Não é para dar aquela pancada de outro mundo, né? Só para soltar mesmo. Geralmente a gente usa o saca, mas não tem. Aí a gente vai bota uma porcazinha em cima. Rosqueou aí para não comer a ponta da rosca, né? Do... A gente segura com a mão e dá uma pancadinha em cima. Se a gente dá uma pancadinha, ó. Fácil, fácil, fácil. Não precisa dar uma porrada de outro mundo. Tá aqui a embreagem. A gente vai tirar essa crostazinha de ferro. Vai deixar ela limpinha. Bem certinha, bem legalzinha, limpinha, né? Que é o importante. Aqui esses dois cantos aqui é onde vai os parafusos. Você usa o saca. Rosque aí. E com um parafuso no meio e no centro, você vai sacar do eixo. Filé, filé, filé. Você vai botar um... Você pode até fazer, você bota dois, dois parafusos aí na ponta, bota, rosqueia ele, né, mela de graxa, a cabeça dele, bota um, uma barra lisa ou, ou até mesmo uma placa de partida de moto grande, né, que é, seja toda fechada, dá um furo no centro para marcar e só de uma porca no meio com parafuso e esses dois de um canto vai ajudar a sacar ela. Vai fazer um saca legalzinho aí, dá para você fazer tranquilo, você mesmo fabrica sua ferramenta. Não tem que estar tá tirando e batendo Aí você não vai danificar nem, nem a rosca, nem a porca Nem a placa de embreagem Nem nada e Fica filé Aqui agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai a gente Vai soltar aqui o A carcaça do meio né? As duas carcaças que são são quatro parafusos do outro lado, aqui tá o retentor, ó, que a gente vai fazer a substituição, que um do lado é de metal e o outro é de borracha normal. Aqui eu vou tirar já a minha corninha, né, meu assistente, meu ajudante. Aqui eu vou soltar, são quatro porcas aqui em cima, quatro porcas que a gente vai rosquear no teu horário pra soltar ela. Soltou essas quatro porcas, o cilindro já tá desparafusado, pronto para ser sacado. E a gente vai soltando os quatro. Eu 
vou tirar aqui esse modo de ignição, vou folgar lá do outro lado. Pra mim não ter problema desse fio torar, né, um no outro, que não gosto de nada emendado. É bom sempre estar tá com ele originalzinho. Vou fazer essa, essa solta aí do cabo. Aqui dando continuidade. Aqui esses dois parafusos vai soltar esse tambor do reservatório aí. Aqueles dois parafusos de lado. Pra soltar. Essa mangueirinha eu vou trocar ela, vou substituir. Entendeu? Aqui dentro. No, vai uma, uma argolazinha. É onde vai o de admissão, né? A entrada do carburador. Vou soltar aqui os quatro parafusos. É o que fixa o cabeçote no na carcaça de baixo, né, no motorzinho de baixo. O a parte de baixo dele não é igual da moto serra, que você saca o motor todinho não. A parte do vira brequinho fica na carcaça. E o cilindro vai na carcaça de baixo. Você usa com a juntinha. O processo aí que demora um pouquinho, né? Que a gente tem que fazer com calma. Pra desmontar não. Pra desmontar a gente desmonta de qualquer jeito. Você que tem prática, você que tem experiência. Você desmonta de qualquer jeito. Agora na hora da montagem, não. Você tem que ter calma pra você não... Primeiro, não danificar a peça enquanto tá montando. Não, não marcar, né? Não marcar a peça, prestar um serviço bem feito. Lembrando que não vai cola. Não precisa colocar cola. Não é que nem a moto serra MS-70, 180. Que a gente tem que usar a cola na carcaça, né? para unir a carcaça do vira brequim com o um cilindro. Não precisa de cola esse tipo de moto serra. De, de roçadeira. Que a gente já tá finalizando aqui. Os quatro parafusos que são chatos de sair. Dão bastante trabalho. Aqui a gente tirou os parafusos. Que a carcaça já sai. Não tem mistério não. Daqui pra frente tá mais fácil. Tira só esse coletorzinho aqui, ó. Pra não danificar, né? Solta esses outros parafusos da frente aqui da parte externa poder soltar o sistema soltou o sistema que agora a gente vai descolar o cabeçote dá uma pancadinha só para ele descolar, não bata com força não precisa machucar né aqui a gente soltou o pistão a gente vê que ele tem arranheiro só de um lado que é o lado da admissão é sempre o lado que arranha, né? Devido à mistura incorreta do sistema. Ó. Você vai ver aqui que ele tá com arranhãozinho. Vou limpar aqui para vocês verem. Ó. Já dá para ver que ele tá com as marcas. Deixa eu focar aqui a câmera. Ó. Essa parte arranhada aí. Tá vendo? É a parte da admissão, viu? Essa parte que arranhou. É sempre o de admissão. É o erro de lubrificação aí, né? O pessoal não sabe fazer a mistura. Aqui eu vou soltar esses quatro parafusos. São quatro aqui. E tem mais um na parte de trás, né? Que são cinco para fechar a carcaça. Para unir. A gente vai folgar os quatro. Depois a gente dá um, uma leve pancadinha, né? Que... Esse retentor ele entra apertado demais. A gente dá só uma leve pancadinha e fica a carcaça solta. Não vai bater muito forte para você não machucar o... a ferramenta de trabalho né, do cliente. Precisa dar aquelas pancadas fortes. Tudo aqui é com jeitinho. Ó. Tudo tem o seu jeitinho. Quando for na hora da montagem eu vou ensinar como é que você faz... Para puxar o vira brequim de carcaça, tá aqui tirando os parafusos, conferindo se não tem mais. Ó, tem outro aqui, a pancadinha para ele soltar, certifique que você tirou todos os parafusos da carcaça, a mão a pancadinha para ele soltar, né? 
até ele descolar não é fácil, viu? Você vai sofrer um bocado, mas também não bata com muita força para não danificar a carcaça. Na danificar a carcaça do cliente. Eu deixei o pistão ali no lugar porque eu vou só fazer uma limpeza nele. Aquela parte que tá arranhada que eu mostrei no pistão, a gente consegue recuperar ele, não tem problema. E não vai ficar canecando. A gente vai dar uma. Bota uma porcazinha aqui, ó. A gente bota uma porca no vira brequim. Rosqueia voltando um pouquinho para dar mais uma pancada para ele poder descer. Pronto, soltou. Aqui confere o rolamento, se ele não tá com problema. Se ele tiver com alguma folga e você girar e ele sentir que, ele tá, que já tá roncando, né? Que tá com probleminha de mancha. Aqui tá... Vira brequinho, ó. Aqui a gente, pra sacar ele, também faz do mesmo jeito. Bota uma porcazinha aqui do outro lado. No lado do magneto, ó. Bota uma porcazinha e dá uma pancadinha que ele vai sair. E não forte. Dá só umas pancadinhas, tô batendo com essa chave porque ela é leve não vai machucar. A chavetinha aqui, ó, cuidado na chavetinha que caiu, que ela vai no, na parte aqui do magneto. O lado da embreagem não tem chaveta, mas o do magneto tem. Então presta bastante cuidado para não danificar, ó, ela vai aqui nessa ranhurazinha aqui, ó. Aonde que vai a chavetinha aqui. E... E ela é simplesmente desse tamanho, ó. Você tá vendo aí? Toma cuidado. Aqui tá a carcaça já finalizada, né? Saquei o, o virabrequim e já era.